আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনাদেরকে লার্ন সোলো চ্যানেলে জানাই স্বাগত আমি আপনাদের সঙ্গে আছি সিয়াম সাদি খান তো আজকে টিউটোর আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে কি মাইক্রোসফট এক্সেল এর ইনসার্ট মেনু এর স্পার্ক লাইন সম্পর্কে তো স্পার্ক লাইন এর কাজ কি সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে আগে জানতে হবে তো স্পার্ক লাইন এর কাজ যেটা সেটা হচ্ছে কি যে কোনো একটি সংখ্যাকে অথবা একাধিক সংখ্যার যে কোন ডাটাকে ছোট করে তুলে ধরা অর্থাৎ লেখন চিত্র আকারে তুলে ধরা তো এখন আমরা সেটা জিনিসটা দেখব এর জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটি ডাটা নিতে হবে ধরুন যে আমি কয়েকটি ডাটা নেব এখানে তো এর জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ফার্স্টে ধরুন যে কি করা যায় কি করা যায় আচ্ছা চলুন আমার মাথায় যা আসলো তাই করা মানে একটি মানে জাস্ট একটি ডাটা তৈরি করি তো এখন যেটা করবো আমি যে ফার্স্টে দেখলাম সিয়াম আচ্ছা তারপরে আমার বড় ভাই তারপরে আপু আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমরা কোন বছরে কোন ক্লাসে ছিলাম সেটা আমরা হিসাব করব তো এখন দুই হাজার কত ধরা যায় দুই হাজার যদি আমরা ধরি পাঁচ তাহলে যেটা হবে যে আমি ছিলাম তখন কোথায় ছিলাম আচ্ছা এভাবে করলে অবশ্য হবে না কেননা আমাদের লাগবে যেটা সেটা সংখ্যা তো আমরা এটা ডিলিট করে দিই অন্য কিছু আপনার দেখা যাক হুম একটা জিনিস দেখা যেতে পারে এটা হচ্ছে যে ধরুন যে আমি একজন আমার নাম তো এটাই আচ্ছা তারপরে আরেকটা নাম দেওয়া যাক ধরুন যে আমার ভাইয়ের নামই দিলাম তারপরে আমার বোন আচ্ছা তো এখন আমাদের বয়স কোন বছরে কত ছিল সেটা আমরা দেখব ধরুন যে দুই হাজার কত সালে দুই হাজার তিন সাল থেকে শুরু করি তিন সালের বয়স ছিল আমার তিন আর ভাইয়ের বয়স ছিল কত ভাইয়ের বয়স কত থাকতে হবে চোদ্দ আর আপু ছিল ষোলো আচ্ছা তারপরে দুই হাজার চার এরকম যেটা থাকবে আচ্ছা আমরা এটাকে এই করে ফেলি সিরিজে নিয়ে আসলাম হয়ে গেল আচ্ছা তো এখন এভাবে করে এটা চলতে থাকবে সব করে তো এভাবেই এক বছর করে আগাবে সিরিজ ফিল সিরিজ হয়ে গেল এভাবে করে আমি সিরিজগুলোকে ফিল করে দিই যেটা করতে হবে যে পাশে এই বক্সটিতে ক্লিক করার পর ফিল সিরিজ হয়ে গেল আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে স্পার্ক লাইনসের ব্যবহারটা আমরা দেখবো এখন এর জন্য যেটাকে করতে হবে আমাদেরকে আগে স্পার্ক লাইন যে কোনো একটি তার ক্লিক করুন লাইনস আমি ফার্স্টে লাইনস ক্লিক করলাম তারপরে যেটা করব যে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম এই ডাটাটুকুন সিলেক্ট করার পর এখন লোকেশন কোথায় থাকবে সেটা আমি সিলেক্ট করব ফার্স্টে আগে এটা সিলেক্ট করলাম তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের বয়সের লেভেল বাড়ার অনুযায়ী আর কি এই স্পার্ক লাইনটা উপরের দিকে উঠছে এক এক ঘরে ঘর এক ঘরে ঘর উপরের দিকে উঠছে একটু চাইলে বড় করে দেখা যাক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এক বছরকে প্রত্যেকবার বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি যদি এখানে আমার বছর বয়সটাকে আমি যদি ধরুন দশ দিয়ে দিলাম দেখেছেন মাঝখানে বেঁকে গিয়েছে একেবারে পুরো কি বলার আগে লেখচিত্রের মতনই তো আপনারা চাইলে এভাবে কোনো স্পার্ক লাইন তৈরি করতে পারেন এটা খুবই সহজ কিন্তু অনেক কাজে লাগে এটা আমাদের দেখার সুবিধার্থে আসলে দেখতে যেন সুবিধা হয় যে বোঝা যায় যে কীভাবে করে সব কিছু বাড়ছে আচ্ছা তো এখন আমরা আরও কয়েকটি স্পার্ক লাইন দেখতে পাই ডিজাইন এর জন্য যেতে হবে যে স্পার্ক লাইন টুলসের ডিজাইনে তখন ডিজাইনে গেলে আপনি চাইলে কলম এখানে ইউজ করতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলম এই যে মাঝখানে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আবার যেন কম আবার কম আবার কম আস্তে আস্তে বাড়ছে আচ্ছা আবার এখানে আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে আচ্ছা আবার এখানে বাড়ছে এখন যেটা যে উইন অর লুজ এটাতে কিন্তু সব কয়টা একই রকমই আছে কেন কারণ হচ্ছে কি উইন অর লুজের মধ্যে সাধারণত তিনটা স্টেপ রয়েছে একটি হচ্ছে গিয়ে প্লাস একটি হচ্ছে গিয়ে শূন্য আর একটি হচ্ছে মাইনাস এখানে যদি কোনো মাইনাস থাকতো তো নিচের দিকে লাল রঙে কোনো একটি দাগ আসতো আর শূন্য থাকলে কোনো দাগ আসবে না 
ধরুন যে আমি মাঝখানে আমার এই বস্ট এতই থাক এখানে আমি মাইনাস ফাইভ দিলাম মাইনাস সিক্স আছে হয়ে গেছে দেখো এখানে জিরো দিলাম এই বক্সটা এখানে ফাঁকা থাকবে কয় নম্বর এক দুই তিন তিন নম্বর বক্সটা এখানে ফাঁকা থাকবে এখানে কোনো কিছু থাকবে না আর এই দুই নাম্বারটা সেকেন্ডটা নিচ চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই যে এই বক্সটা নিচে চলে আসছে যদি একটু ছোটো করে দিই তাহলে ভালোভাবে বোঝা যাবে এই যে একটা উপরে একটা নিচে আর মাঝখানে একটা ফাঁকা দুই নম্বর লুজটাই শুধুমাত্র ব্যতিক্রম বাকি সব কয়টা লাইন অ্যান্ড কলাম দুইটাই কিন্তু একই রকম আচ্ছা তারপরে যেটা আছে যে ইডিট ডাটা এখানে যেটা হচ্ছে যে ইডিট গ্রুপ লোকেশন অ্যান্ড ডাটা এটার মাধ্যমে যেটা করতে পারবেন যে আপনি চাইলে এই লোকেশনটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে অন্য কোনো জায়গায় নিতে পারেন ধরুন যে আমি এই অংশটুকুকেই আমি এই জায়গায় নিয়ে চলে আসবো আমি সে এখানটা সিলেক্ট করব ওকে ওই ডাটা এখানে চলে আসলো এখানে সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে চেঞ্জ হবে আবার যেটা আছে যে এমটি সেল এটা এখানে কোনো মানে আপনার এখানে যে এমটি সেলগুলো রয়েছে যে ধরুন যে আমি এখানে একটা ফাঁকা সেল নিয়ে আসলাম এখানে তখন ওই সেলটা কি হবে এই জন্য একটা এমটি সেল তো লাগবে অবশ্যই ডিলিট আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ওইখানটাতে আমরা জিরো বানিয়ে দিব তার জন্য এই মাঝখানেরটাতে আমাদের জিরো হয়ে গেল এবং সবার নিচে চলে আসলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডাকটা জিরো হয়ে গিয়েছে আবার যদি আমরা চাই তো এখানে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি যে এখানে গ্যাপ রাখতে পারি যেটা আগে ছিল তাহলে যেটা হবে যে এই জায়গাটাতে আমাদের একটা গ্যাপ চলে আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাঝখানে কিছু নেই তো এভাবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন আপনার ডিজাইন করতে পারেন ফরম্যাট তারপরে যেটা আছে যে আপনি হাই লো পয়েন্টগুলোকে সিলেক্ট করতে পারেন এই যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট এই যে সিলেক্ট সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তো লো পয়েন্ট যেটা সেটা এই যে লোয়েস্ট পয়েন্টগুলো সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তারপরে নেগেটিভ পয়েন্ট যেগুলো আছে এখানে কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট একটা নেগেটিভ পয়েন্ট আছে সিক্স মাইনাস সিক্স তো আমরা যদি চাই আরেকটা নেগেটিভ দিতে পারি এখানে মাইনাস সেভেন দিতে পারি আমরা মাইনাস সেভেন যদি দেই তাহলে সবচেয়ে ছোট হবে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা সবচেয়ে ছোট তারপরে আরও দেখা যাক আরও দেখা যাক বাকিটা তারপরে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা সেটা আপনি যদি পয়েন্ট আউট করতে চান তাহলে যেটা করতে হবে ক্লিক করলেই ফার্স্ট পয়েন্টগুলো পয়েন্ট আউট হয়ে গিয়েছে লাস্ট পয়েন্ট লাস্ট পয়েন্ট পয়েন্ট আউট হয়ে গিয়েছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে যদি যেহেতু আমাদের সবচেয়ে লোয়েস্ট এবং সবচেয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্ট পিক মানে সিলেক্ট করা আছে তার জন্য আমরা বুঝতে পারছেন না যদি আমরা এরকম করে দেখি সব ফাঁকা এই লাস্ট পয়েন্ট এখন লাস্ট পয়েন্টে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন লাস্ট পয়েন্ট আমাদের মার্ক হয়ে গিয়েছে আপনারা এটাতে খুব ভালো মনে বুঝতে পারবেন যে লাস্ট পয়েন্টটা কোথায় আচ্ছা আর নর্মালভাবে আপনার সব জায়গায় যদি মার্ক চান তাহলে তো মার্ক অবশ্যই সব জায়গায় আছে একটা একটা করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিন এখানে কত মাইনাস সিক্স এইখানটাতে সম্পূর্ণ জিরো এখানে সিক্স এখানে মাইনাস সেভেন আচ্ছা তো যে ব্যাপারটা খুবই মজার তারপরে যেটা আছে যে আপনার বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এখান থেকে চাইলে আপনাদের মনের মতন করে এটার জন্য আসলে স্টাইল ভালো লাগে না কলমের জন্য সুন্দর লাগে হ্যাঁ এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের কলমে আপনি স্টাইল সিলেক্ট করতে পারেন আপনার কোনটা ভালো লাগে অথবা আরও নিচে কিন্তু অনেকগুলো রয়েছে এখানে এই সবার নিচে যে কার্টনটা আছে সেটা ক্লিক করেন যদি মোর তাহলে আপনি দেখতে পাবেন অনেকগুলো এখানে রয়েছে আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন অবশ্যই তো এখন যেটা করবো যে আমি এটা সিলেক্ট করি না ভালো না কোনটা এটা হ্যাঁ এটা সুন্দর আচ্ছা তারপরে যেটা আছে যে মার্কার টু মার্কার কালার সরি তো এখন যেটা যে আপনার নেগেটিভ পয়েন্ট যদি কোনো থাকে তা আপনার সেটার কালারটা কী রকম চাচ্ছেন এটা যেহেতু পয়েন্ট করা নেই তো এখন এটা দেখা যাচ্ছে না তার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ফার্স্টে যে পয়েন্ট আউট করতে হবে তার জন্য লাইন্স লাইন্সে গেলে আমরা আগে নেগেটিভটাকে ই করি নেগেটিভ পয়েন্ট নেগেটিভ পয়েন্ট আপনি কী কালারে চাচ্ছেন সেটার জন্য নেগেটিভ পয়েন্টস এখন আপনি এটাকে কী কালারে চান ধরুন যে আমি নেগেটিভকে আমি রেড মার্কের কালার করব তো রেড রেড হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে 
এটা সাইজটা একটু বড় করি যেন ভালোভাবে বোঝা যায় আর একটু নামাই যে দেখে বাছা আপনারা লাল হয়ে গিয়েছে তারপরে যেটা আছে যে নেগেটিভ তো গেল তারপরে মার্কারস মার্কারস আপনার সঠিক হবে কারণ সব জায়গায় তো মার্ক একই রকমের থাকবে তখন আপনি যদি একটা কালার দেন তো সব কটা একই কালার হয়ে যাবে তারপর হাই পয়েন্ট যেটা সেখানে আগে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা হাই পয়েন্ট এই যে হাই পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবুজ কালার হয়ে আছে হাই পয়েন্ট সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি যেটা সেটা তো এখন এটা যদি আমরা চাই হাই পয়েন্টটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি হাই পয়েন্ট ধরুন যে আমরা দিলাম যে ব্লু তখন আমাদের এটা নীল হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর যেটা আছে ফার্স্ট পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট যদি আমরা সিলেক্ট করি তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে সবুজ হয়ে আছে তো এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি চাইলেই কি পয়েন্ট যদি হাই পয়েন্ট আচ্ছা হাই পয়েন্ট হাই পয়েন্ট তো না ফার্স্ট পয়েন্ট আচ্ছা ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরুন যে আমরা দেবো কী কালার দিই হলুদ দিই আচ্ছা একটা দিলেই হলো এখনকার মতো নাকি আপনার চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার অবশ্যই দিতে পারেন এটা কোনো সমস্যা না লাস্ট পয়েন্ট যেটা আছে সেটাও আমরা একটা কালার দিতে পারি লাস্ট পয়েন্ট বেগুনে দিলাম আচ্ছা এটা হলো হলো আচ্ছা তারপরে যেটা আছে আপনার চাইলে স্পার্ক লাইনের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারেন আপনাদের নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করতে পারেন আবার এটার গুরুত্ব চেঞ্জ করতে পারেন অবশ্যই এই যে উইথ উইথের মধ্যে আপনি কীরকম চাচ্ছেন অথবা কাস্টমার করতে কাস্টমাইজ করতে পারেন আপনারা চাইলে এটা এত মোটা কিছু হবে হ্যাঁ দেখা যাক কী হয় হুম ভালো খারাপ না কীরকম লাগছে যদিও আচ্ছা তাছাড়া আপনারা অন্য কালার সিলেক্ট করতে অবশ্যই করতে পারবেন হ্যাঁ এই কালার ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যেটা আছে যে গ্রুপ আন গ্রুপের ব্যাপারটা এটা যেটা সেটা হচ্ছে কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যদি আমি একটা ঘর সিলেক্ট করি তাহলে একসঙ্গে তিনটা ঘরই সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তিনটা সেলই সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আপনি যদি এখন তিনটাকে ধরুন ধরার পর আন গ্রুপ করেন তাহলে এটা একটা গ্রুপের মধ্যে নেই একটা সেল একটা মানে একটা সেল একটা স্পার্ক লাইনে কাজ করবে প্রত্যেকটা সেল আলাদা আলাদা করে স্পার্ক লাইনে কাজ করবে আবার এখন আপনি আবার সব কটাকে একটি আলাদা একটি গ্রুপে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন ধরুন যে আপনি দুইটাকে একটি গ্রুপে নিয়ে আসবেন তিনটাকে না তখন আপনি যেটা করবেন দুইটাকে সিলেক্ট করুন তারপর গ্রুপ এখন আপনি যদি একটাকে সিলেক্ট করেন তো এটা যেহেতু গ্রুপের মধ্যে চলে এসেছে একটা গ্রুপে তো একটাকে সিলেক্ট করলে একসঙ্গে দুইটা সিলেক্ট হবে এই যে একসঙ্গে দুইটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটাতে নীল নীল মার্ক একটা তো সবুজ আমি উপরটা সিলেক্ট করেছি তার জন্য দুইটা একসঙ্গে নিচেটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে অটোমেটিক কিন্তু উপরটা সিলেক্ট করে তা হবে না কারণ ওটা আনগ্রুপড আচ্ছা তখন আমরা যদি চাই তো এটাকে ক্লিয়ার করতে পারি অবশ্যই ক্লিয়ার সিলেক্টেড স্পার্ক লাইনস এটার মধ্যে প্রেস করলে সঙ্গে সঙ্গে সব করে স্পার্ক লাইন শেষ আর এখানে গ্রুপ যদি ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে স্পার্ক লাইন গ্রুপস সব শেষ আচ্ছা তো ব্যাপারটা আসলে খুব সোজা ছিল মজা ছিল তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কি আমরা চাই না যে আমাদের স্পার্ক লাইনটা চলে যাক আমরা আরেকটা ব্যাপার সম্পর্কে জানতে চাই সেটা হচ্ছে কি যে স্পার্ক লাইনের অ্যাক্সিস সম্পর্কে তার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সম্পর্কে একটা গ্রুপ গ্রুপে নিয়ে আসবো আমরা তো একটা গ্রুপের মধ্যে নিয়ে আসলাম তারপর অ্যাক্সিস অ্যাক্সিসের মধ্যে সাধারণভাবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাক্সিস যেটা সেটা এখন আমাদের যদি আরেকটা অ্যাক্সিস রয়েছে সেটা হচ্ছে কি যে ডেট অ্যাক্সিস টাইপ এই অ্যাক্সিস টাইপটা দিলে কাজ হবে না কারণ আমাদের এখানে কোনো ডেট নেই আচ্ছা তারপর আমরা যেটা আপনার চাইলে দেখতে পারেন এই যে আমি দিলাম আমি আপনাদের কাছে যদি মনে হয় যে এটা ডেট তাহলে আমি তাই সিলেক্ট করলাম কোন লাভ হবে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সেটাই আর এখন যেটা আছে যে শো অ্যাক্সিস শো অ্যাক্সিস দিলে আপনারা দেখতে পাবেন যে মাঝখানে একটা লাইন চলে আসবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার লাইন অর্থাৎ এখানে এই যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এই রেখাটা হচ্ছে জিরো এই রেখার নিচে মাইনাস এবং উপরে প্লাস যেহেতু নিচের কটাতে মাইনাস প্লাস মাইনাস নাই তার জন্য এখানে কোনো এক্সিস দেখানো হচ্ছে না কিন্তু উপরটাতে মাইনাস রয়েছে তার জন্য এখানে দেখানো মানে এক্সিসটা দেখানো হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে আমি এখানে যদি মাইনাস ফিফটিন দিই কোথায় গেল আচ্ছা মাইনাস ফিফটিন তাহলে এই যে দেখুন এক্সিস দেখা যাচ্ছে এই গেট এটা কাজ আসলে এটাই তারপরে যেটা আছে যে প্লট ডাটা আপনি যদি উল্টো করতে চান লেফটে এটা রাইটে রাইটে এটা লেফটে তাহলে এটা প্রেস করুন উল্টো হয়ে যাবে তারপরে যেটা আছে যে অটোমেটিক ফর ইচ স্পার্ক লাইনস আপনি যদি চান যে অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাবে তার জন্য এটা এটা সবচেয়ে ইজি আমার মতে তাছাড়া আছে সেম ফর অল স্পার্ক লাইনস তার জন্য যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সব কটা স্পার্ক লাইনের মধ্যে আপনার ই চলে এসেছে যে এক্সিস চলে এসেছ
এক্সিস ব্যবহৃত হচ্ছে আগেগুলোতে যেরকম হচ্ছিল যে একটাতে এক্সিস ছিল একটাতে এক্সিস ছিল না এরকম হচ্ছে না এখন সব করেতে এক্সিস রয়েছে আচ্ছা তারপরে যেটা আছে আপনি যদি চান তো ভ্যালুটাকে আপনার কাস্টমাইজ করতে পারেন অবশ্যই এক্সিস আপনার চেঞ্জ করতে পারেন ভ্যালুটা আপনি যদি চান ধরুন আমি এখানে মাইনাস সেভেন দিলাম মাইনাস সেভেন তাহলে এটা নিশ্চয় আসবে আরও এই যে দেখুন মাইনাস সেভেনে চলে গেল এক্সিসটা উল্টা করে নিয়ে গেল হ্যাঁ তারপরে যেটা আছে যে অটোমেটিক ফর ইচ স্পার্কেল সেটা হচ্ছে আপনার ভার্টিক্যালি ভাবে তারপরে এটাও একই জিনিস এটাও তো একই ধরুন যে আমি এখানে মাইনাস সেভেন দিলাম ও বাবা মাইনাস সেভেন কি আচ্ছা মাইনাস সেভেন দিলাম দেখতে পাচ্ছেন কিচ্ছু নেই কেননা আমার এখানে ম্যাক্সিমাম কোনো মাইনাস সেভেনটি নেই আচ্ছা আপনারা যেখানে যেটা করতে পারেন যে এখানে আপনি যদি চান তো সিক্স ইউজ করতে পারেন সিক্স সিক্স হ্যাঁ সিক্স দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা হয়েছে জিনিসটা এরকম হবে তো আজকের আর কি কিছু আছে না আর কিছু নেই তো আমরা আজকে যেটা শিখলাম যে ইনসার্ট মেনুয়ের স্পার্ক লাইন সম্পর্কে তো এইটা আসলে খুব মজার এবং খুবই সহজ আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টে জানাবেন অথবা আমার ফেসবুক পেজ অথবা ফেসবুক গ্রুপে জানাবেন পোস্ট করবেন আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ